காஷ்மீரை வந்து நாங்கள் ப படங்களில் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பயங்கரமான இடம் ஆபத்தான ஒரு இடம் எந்த நாளும் சண்டரடக்கூடிய இடம் அப்படி தான் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய அந்த எண்ணத்தில் இருக்குது பாரு <laughs> அந்த அந்த பனி படுற மலையை பாருங்க எப்படி கேட்டு காஷ்மீருடைய தலைநகரத்தில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்களையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆவி பறக்குது குளிரில் அப்படியே கையெல்லாம் அப்படியே விரைச்சிட்டுது கேமராட அந்த பட்டனை கூட ஓப் பண்ண முடியல அந்தளவு கையெல்லாம் விரைச்சிட்டு இதெல்லாமே பிறம்பால் செய்கிற பொருட்கள் பிறம்பு பொருட்கள் வீடுகளில் வைக்கக்கூடிய அழகான அலுமாரிகள் கதிரைகள் மாதிரி பாஸ்கெட் மாதிரி இது மாதிரி அழகாக செய்து வச்சுருக்காங்க பிறம்பால் இந்த பக்கம் சாப்பாடு கடையில் நிறைய இருக்குது ஓ பரபரப்பாகவே இருக்குது சாப்பாடில் பாருங்க எப்படின்னு அப்படியே எங்கள் அப்பா எல்லாம் பொரியல் தான் பஜ்ஜி இருக்குது தோ இவ்வளோ பெரிய இல்லை எங்கள் அப்பா இது என்ன சாப்பாடுட்டே தெரியல வித்தியாசமான உணவு ப முறை இதோ பொறிக்கிறாங்க என்னன்றே தெரியல இங்கெல்லாம் சின்ன சின்னதாக இருக்குது சாப்பாடு இது இது நான் என்றைக்கும் வாழைக்காய் பொரியல் நினைக்கிறேன் அந்த தேன் குழல் மாதிரி அதில் இருக்குது அதில் ஏதோ உருளை மாதிரி இருக்குது அதில் ஏதோ இருக்குது இது இவ்வளோ பெரிய இது அப்படியே எங்கள் அப்பா இது ரொட்டி மாதிரி ஏதோ பெரிய ரொட்டி உண்டு என்ன சைஸ்ன்னு பாருங்கள் இதில் போட்டு அதை பிரித்து தான் அப்படியே இந்த எண்ணெய் தாச்சுக்குள்ளே போடுவாங்களா போடும் வரைக்கும் பார்ப்போம் எப்படி போடுறாங்கன்னு இந்த அங்கால் பக்கம் இருக்குது எல்லாமே ஒரே கடை தான் சரியாக அந்த வட்டத்தை அந்த அவ்வளோ வட்டத்துக்கும் போடுவாங்களா இருக்கும் ஓ எப்படி அதை கிளியாமல் செய்கிறாங்களோ தெரியல அந்த பிச்சுட்டாரு அப்பா இவ்வளோ பெரிய ரொட்டி தெரியும் அப்படி அழகா இருக்கு பாக்குறதுக்கு நிறைய பறவைகள் எப்படி இருக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்கு இது வந்து காஷ்மீர்ல இருக்கிற மிக பழமையான ஒரு 
பள்ளிவாசலானது மிக மிக பழமையானது கிட்டத்தட்ட எழுநூறு எண்ணூறு வருஷங்கள் பழமையான பள்ளிவாசலம்னு சொல்கிறாங்க காஷ்மீரில் இன்னும் ஒரு விஷயம் வந்து சிறப்பாக இருக்கும் இந்த மரக்கறி இந்த மரக்கறி வந்து நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க இது மரக்கறி அப்படின்றத விட இது வந்து தாமரை தண்டு தாமரை தண்டு இதுதான் இங்கே காஷ்மீரில் மிக மிக பிரபலமான ஒரு உணவு அது மரக்கறிகளிலே பெரிய முதலாவதாக சொல்லுவாங்களா இது தான் இதுதான் வந்து முதலாக வந்து சமைப்பாங்களா இது தாமரை தண்டு இது எல்லாம் அங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த தூரத்தில் நீங்கள் வரையும் வச்சுருப்பாங்க இது ஒரு கீரை வகை இந்த கீரை வகைகள் எங்கேயும் நான் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்துச்சு அதோட இதுவும் வந்து இருக்கு இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு வித்தியாசமான உணவு முறைகளும் இங்கே இருக்குது காஷ்மீரில் பாருங்கள் எப்படி அழகாக இருக்குது இந்த பிரதேசத்தை பாருங்கள் எப்படி அழகாக இருக்காங்க இந்த தாமரை தண்டு வந்து நாங்கள் சாப்பிட்றது தான் ஆனால் காஷ்மீரில் இந்த தாமரை தண்டு மிக அதாவது மரக்கறைகளில் மிக முக்கியமானது அது முதலாவதாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க உணவுகளில் அதை கண்டிப்பாக சேர்ப்பாங்களாம் ஓகே நாங்கள் வந்து இந்த போட்டில் தான் போகிறோம் அப்படியே எங்கள் அப்பா அழகாக இருந்து பார்த்து போகக்கூடிய மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க இந்த ஸ்ரீநகரில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டப்படுறேன் இந்த டால் லேக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த லேக் இந்த லேக்கை பாருங்கள் இந்த இடம் முழுவதுமே மிக அழகான ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு நீர்நிலை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் லேக் இந்த லேக்கை வந்து சுற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ கதைக்க முடியலாம் கையெல்லாம் அப்படியே விரைக்குது அந்த மாதிரி அந்தளவுக்கு குளிராக இருக்குது நல்ல காலம் இந்த ஜாக்கெட்டை வரும் நான் அங்கேருந்து கொண்டு வந்த மெயினாக வந்து இந்த ஜாக்கெட்டை கட்டாயம் கொண்டு போ அப்படின்னு சொன்னால் இல்லைன்னு நான் இப்போ சுருங்கி விழுந்துருக்கணும் அந்தளவுக்கு குளிராக இருக்குது கொஞ்சம் மழையோட சேர்ந்த இந்த காலநிலையில் காஷ்மீரில் நாங்கள் வந்து இந்த லேக்கை சுற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த லேக்கில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்றது பார்க்கும்போ மட்டுமில்லை இதை சுற்றி வர பார்க்கும்போது அப்படி அழகாக இருக்குது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அழகை நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ரெடியாக இருக்கோம் நாங்கள் வந்து அவர் தான் எங்களை வந்து கூட்டி போகிறாரு எங்களை வந்துறது என்ன கூட்டி போகிறாரு அவர் பேரை கூட நான் கேட்கல ஓகே அவரோட நான் வந்து இந்த லேக்கை சுற்றி காட்டுறோம் உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத அப்படியே பார்த்து கொண்டே போவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து ஒரு அழகான மார்க்கெட்டும் இருக்கா சின்ன சின்ன பொருட்கள் வாங்கக்கூடிய மாதிரியான இடங்களும் இப்படியே நாங்கள் இந்த போட்டில் போய் கொண்டே வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க சரி போகலாம் அப்படியே பேசிகிட்டே போகலாம் அப்படியே பார்த்துட்டே போகலாம் இன்னும் ஒரு சிறப்புன் இருக்கு இந்த இந்த போட் பயணத்தில் இந்த மாதிரியான போட்டில் வந்து பொருட்கள்லாம் விற்பாங்க இந்த வந்து பதினா தெரியும் இதில் பொருட்கள்லாம் கொண்டு போகிறாங்க இது என்னடே தெரியலை நமக்கு இந்த சின்ன சின்ன பொருட்கள்லாம் விற்பாங்க குட் ஆஃப்டர்நூன் எஸ் ஜுவல்லரி விற்கிறாங்களாம் ஜுவல்லரி விற்கிறாங்க ஆனால் நம்ம வந்து ஆ இது வந்து இது வந்து நாங்கள் சிகரெட் குடிக்கிறதுக்கான அந்த ஊதுறதுக்கு ஓகே இது வந்து ஓகே மாலை இந்த கம்மல் இந்த கம்மல் மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சு ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு போட்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்கள் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஆ ஓகே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல எல்லாத்துக்கும் ஓகே ஓகேன்னு சொல்கிறேண்ணா அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டா போயிடுவார் அதில் ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்கு அடுத்தது இந்த மலையை பாருங்க எப்படி இருக்கு வாத்தே அப்படி பனி வந்து அப்படி படர்ந்து இருக்கு இந்த குளிருக்கு இந்த காலநிலைக்கும் இந்த இடங்களை பார்க்கும்போது எவ்வளோ அழகா இருக்கு ஏதோ மொழியில பேசுறாங்க ஓ இந்திய நாமி இதில் வந்து இந்திய நாமின்ற கேம்ப் இருக்கான் இதில் பார்க்க தெரியுது அவங்களே தண்ட மகளை ஸ்கூலுக்கு கூட்டி கொண்டு போகிறாங்க இது வந்து உண்மையில் ஒரு லேக் மாதிரி தான் இருந்தாலும் இந்த சுற்றுலா பயணிகளை சுற்றி காட்டுறதுக்கு மட்டுமில்லை இங்கே வந்து கடைகளை வந்து இந்த இடத்துல வச்சுருக்கிறதுக்கு மட்டுமில்லை இது வந்து ஒரு பாதையாகவும் பயன்படுத்துகிறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் மாதிரி தங்கட தங்கட பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அதாவது ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போகிறதோ அல்லது வகுப்பு வழுது கொண்டு போகிறதோ அவங்களே தனியாக போட் வச்சுருக்காங்க அந்த இந்த படகு மாதிரி அதுலேயே அவங்க கொண்டு போய்ட்டு கொண்டு வருவாங்க இது ஒரு பாதை மாதிரி தான் பயன்படுத்துகிறாங்க இது ஒரு நம்ம வந்து பிரதானமாக ஒரு பாதையை பயன்படுத்தணும் தானே அந்த மாதிரி அவங்க அதை பயன்படுத்துகிறாங்க வாகனங்களுக்கு பதிலாக இந்த படகுகளை 
வீட்டை பயன்படுத்துகிறாங்க அவங்களோட வீடுகளுக்கு போகிறதுக்கு பொருட்கள் வாங்க வாரத்துக்கு அவங்களோட பயணமே அதில் தான் வாகனம் இல்லை இந்த பயணம் அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற வீடுகளுக்கு இதுதான் பாதையும் கூட அந்த காலத்தில் ரோஜா திரைப்படம் வந்த காலத்திலே இந்த இடம் வந்து எனக்கு பிடிச்ச போன ஒரு இடம் இப்போ தான் அந்த ஆசை நேரடியாக வந்து பார்க்குறது கிடச்சிருக்கு அதே உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வது இன்னும் ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு நாங்கள் இப்போ ஸ்ரீநகருடைய டவுனுக்குள்ளே போவோம் நகரத்துக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் வாங்க இங்கே வந்து பழங்களும் வந்து சிறப்பாக புதுசாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இங்கே பாருங்க எவ்வளோ பழ வளப்பாக இந்த பழங்களாக இருக்குது நாம் இலங்கையில் இப்படி பழங்களை பார்த்து வருஷ கணக்காகுது தோடம்பழம் சின்ன தோடம்பழம் இவ்வளோ புதுசாக இருக்குது பாருங்க அப்படிங்கப்பா புதுசு புதுசாக இருக்குது ஆய் பச்சை திராட்சை இதெல்லாம் இங்கே விளையிற பழங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இருக்குது ரெண்டு திராட்சையும் இருக்குது இங்கே இது கொஞ்சம் நீளமான திராட்சை இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் நம்ம பக்கம் பா வந்தோம் இப்போ பார்க்குறதே இல்லை இதெல்லாம் பார்க்கவே கஷ்டமாக இருக்குது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மரங்கள் எல்லாம் அப்படியே அப்போ தண்ணியில் மேலே இருக்க மரங்கள் அப்படியே தண்ணியிலையும் பட்டு கீழேயும் இருக்கிற மாதிரி மேலேயும் இருக்க மாதிரி இருக்குது எப்படி அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதோட அந்த நடுவில் வீடுகள் எல்லாம் இருக்குது ஷா இப்போ வந்து நான் ஸ்ரீநகர் நகரத்துக்குள்ளே இருக்கேன் ஸ்ரீநகர் நகரம் வந்து அப்போ அந்த பெரிய உயர்ந்த கட்டிடங்கள் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் இல்லை பார்க்குற இடம் எல்லாமே பழைய கட்டிடங்கள் அந்த நம்ம ஒரு பழைய நகரத்துக்குள்ளே போனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பழைய நகரத்துக்கு போனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் நடத்துனா கோம் தான் எல்லா வாகனங்கள்லேயும் கோம் தான் அடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது எல்லா வாகனமே வந்து அதிகமாக கோன் பாவிக்கிறாங்க கொஞ்சம் வந்து போகிறது குறைவாக இருந்தால் கூட கோன் தான் எல்லா வாகனமும் அதுதான் கொஞ்சமே இங்கே பார்க்குறதுக்கு இருக்குது மற்றபடி வாகனங்கள்லாம் சாதாரணமாக நம்ம ஊர்வலில் ஓடுற மாதிரி கண்ட மாதிரி தான் போகுது சில நேரங்களில் பார்த்தா அப்படி தான் இருக்குது இது வந்து ஃபுட் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து எல்லா வகையான உணவுகளும் இருக்குமா சிக்கன் மட்டன் எல்லாமே எல்லாமே இருக்குது இப்படி தொங்க விட்டுருக்காங்க பாருங்கள் சிக்கனு எல்லா இறைச்சிகளும் ஒவ்வொரு விதவிதமான கலர்லேயும் இருக்குது இதில் வந்து சுட்டு சுட்டு கொடுப்பாங்களாம் இந்த பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு உணவு வகைகளையும் வந்து செய்து வச்சுருக்காங்க இதுக்கு என்னென்ன பேரேண்டே தெரியல ஆனால் நிறங்களை பார்க்க வாங்கி சாப்பிடணும் போலே இருக்குது இப்படி இந்த வீதி முழுவதுமே உணவுகள் தான் விதவிதமான உணவுகள் இருக்குது வித்தியாசம் வித்தியாசமான அதாவது என்ன சொல்கிறது நிறத்தில் இருக்குது வித்தியாசம் வித்தியாசமாக பொறிச்சு அவிச்சு வறுத்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதவிதமாக வச்சுருக்காங்க அதுகளுக்கு ஒரு வித்தியாசம் வித்தியாசம் பேர்கள் வேறு இருக்குது அதுக்கு நமக்கு எப்படி கேட்குறனு தெரியும் அவங்க சொல்கிறது நமக்கு விளங்குதும் இல்லை ஒவ்வொரு பேர் வச்சு அதுக்கு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம அதை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து சிக்கன் பாவிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் அந்த தெரியல கட்டிடங்கள் இருக்குது தானே அந்த கட்டிடங்கள் எல்லாமே மிக மிக பழமையான கட்டிடங்களாம் கிட்டத்தட்ட இருநூறு வருஷம் தாண்டின பழமை இந்த கட்டிடங்களுக்கு இருக்குது இந்த வீடுகளுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு பழமையான ஒரு இடம் தான் நிறைய கட்டிடங்களை வந்து அந்த பழமையோடு வச்சு பாதுகாக்கிறாங்க அது இந்த காஷ்மீர் ஸ்ரீநகர் நகரத்துக்கு வந்து ஒரு சிறப்பு நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்குது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்குது அந்த பள்ளிவாசல் வாங்க நான் காட்டுறாங்க அது வந்து இங்கே இருக்கிற பள்ளிவாசல்லையே மிக மிக பழமையான ஒரு பள்ளிவாசல் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த பள்ளிவாசல் உண்டு கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் வருடங்கள் பழமையானது இந்த பள்ளிவாசல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொள்ளாயிரம் வருடங்கள் விட பாருங்கள் அந்தளவு பழமையான ஒரு கட்டிடம் தான் இந்த கட்டிடம் இன்றைக்கு நேற்று கட்டின மாதிரி இருக்குது இந்த பள்ளிவாசல் பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு கோயில் மாதிரியே இருக்குது தொள்ளாயிரம் வருஷங்கள் பழமையான பள்ளிவாசல் இவ்வளோ அழகா இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இன்றைக்கு நேற்று கட்டின மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஷா அதோட இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த கடைகள் இந்த சூழல் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு Hi. Hi. Welcome to Kashmir. <laughs> Thank you. 
அதாவது ஸ்ரீநகரில் இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு வந்தேன் காஷ்மீரில் இந்த காய வச்ச பழங்கள் வந்து மிக பிரபலம் ஒவ்வொரு பழத்தையும் காய வச்சு இந்த மாதிரி வீடுகளில் வச்சு சாப்பிடுவாங்களாம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் கடைகள்லையும் விற்கிறாங்க அதிகமாக இடங்களில் பார்க்க கிடச்சிது இந்த வீட்டுக்கு வந்தபோது நமக்கு இந்த ரெண்டு அந்த பொட்டிலும் எனக்கு இந்த பேக்கெட்டையும் தந்தாங்க கொண்டு போய் விட்டு சாப்பிட பாருங்க நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி இந்த குளிருக்கு ஒரு டீ தந்திருக்காங்க அதோட பான் மாதிரியும் இருக்கு கேக் ஓகே கச்சான் பிஸ்கட் மாதிரி இருக்கு பெரிய துண்டு நம்மளோட பட்ட கேக்கு மாதிரி தான் இருக்கு இந்த குளிருக்கு ஒரு டீ தந்திருக்காங்க ஓகே இந்த வீடியோ நாங்கள் இதோட முடிச்சலாம் ரூமுக்கு வந்தாச்சு மழை வெளியில் அதோட மட்டும் இல்லாமல் அதிகளவான குளிர் ஆகிற இருக்கு முதல் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அப்படி தான் இருக்கு போக போக பழையிடம் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க சரி அடுத்த பயணத்துக்காக நாங்கள் ரெடி ஆகணும் ஆர்ஜே சந்துரு வீலோக் யூடியூப் சேனல் ஆர்ஜி மீனகா ஃபேஸ்புக் பேஜ் இது ரெண்டையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்